हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एक नए लेसन में और मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं शिक्षा ट्यूब तो आज के लेसन में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस इन सॉल्ट और ये एन का सेकंड चैप्टर है तो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ एसिड बेसिस इन सॉल्ट और हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स और उसके टाइप्स तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट होते क्या है तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन यानी कि इनके पास एच प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है और ये डोनेट भी कर सकते हैं एच प्लस आयन को और जब हम बात करते हैं बेस की बेसिस हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन और ये एसिड से एच प्लस आयन ले सकते हैं तो यानी कि दे हैव अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड दे कैन ईजिली टेक एच प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड्स तो हम बात करते हैं सॉल्ट्स की तो सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस यानी कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से हमें मिलती है सॉल्ट तो इसका एग्जांपल हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है यानी कि टू एन एच एच वेन रियक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच सी एल विल गिव यू सोडियम क्लोराइड दैट इज अल्ट एंड वॉटर यानी कि एवरी टाइम वी रियक्ट एसिड विद बेस यू विल गेट अ सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट एंड वॉटर अलॉन्ग साइड यानी कि जब जब हम एसिड और बेसिस को रिएक्ट करेंगे तब तक हमें सॉल्ट मिलेगा एक और उसके साथ साथ वाटर भी फॉर्म होगा तो अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं नेचुरल एसिड्स के जो हमारे नेचर में अवेलेबल होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क सावर मिल्क या कर्ड की तो जब हम बात करते हैं सावर मिल्क या कर्ड की तो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड जो है उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से मिल्क जो है वो समर्स में सावर हो जाता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड तो हमें ये पता है कि मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड की अवेलेबिलिटी होती है इसी तरह से जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रस एसिड होता है बीस्टिंग जो होता है उसमें मिथिनोइक एसिड होता है उसी तरह टर्मरिक में ऑक्जालिक एसिड होता है और टर्मरिंड में टार्टरिक एसिड होता है तो हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल सब्सटांस एसिडिक है या नहीं है या वो बेसिक है या नहीं है तो इस काम के लिए हमारे पास होते हैं कुछ इंडिकेटर्स अब इंडिकेटर्स में मेनली तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स जो कि नेचर में नेचुरली अवेलेबल होते हैं हमारे पास और दूसरे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जो स्मेल चेंज कर लेते हैं जब भी वो एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं थर्ड टाइप के हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं बनाए जाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूज तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक नेचर और द बेसिक नेचर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस सो वी डिस्कस दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन इंडिकेटर्स यानी कि पहला जो है वो नेचुरल इंडिकेटर दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचुरल इंडिकेटर्स तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स आर इंडिकेटर्स विच आर ऑप्टेन नेचुरली सो इसमें तीन तरह के एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे आज सबसे पहला होगा लिटमस तो लिटमस जो है वो नेचुरली अवेलेबल होता है और वो ओरिजिनली जो होता है वो पर्पल कलर का होता है लिटमस को यूज करके हम आगे लिटमस पेपर फॉर्म करते हैं जो कि हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स में डिस्कस करेंगे सेकंड हमारे पास होता है टर्मरिक टर्मरिक हम सबको पता है कि हमारे घर में भी जो कि है हल्दी तो हल्दी का ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है येल्लो तो जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता कलर में ये एज इट इज रहता है जब जब भी ये बेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो इट विल टर्न ब्राउन नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड कैबेज जूस की तो रेड कैबेज जूस ओरिजिनली होता है पर्पल कलर का जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल टर्न रेडिश एंड जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा इट विल टर्न ग्रीनिश तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में ना ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर दैट चेंज देअर स्मेल वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ बेस और एन एसिड यानी कि जब भी ये इंडिकेटर्स किसी भी बेस या एसिड के कांटेक्ट में आते हैं दे चेंज देयर स्मेल इसमें हम कलर की बात नहीं कर रहे तो इसका यूज इंडस्ट्री में या लेबोरेटरीज में सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो स्पेशली एबल्ड हैं यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी कर सके हम ताकि वो स्मेल से पता लगा सके वेदर इट इज अ बेस और नॉट और एन एसिड और नॉट तो इसमें दो तरह के मेन इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं एक अनियन जूस दूसरा है वनीला तो वनीला और अनियन जूस दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी ये बेस के कांटेक्ट में आएंगे दे चेंज देयर स्मेल जबकि एसिड के साथ रिएक्शन पे कोई भी चेंज नहीं आता इनकी स्मेल में तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में 
और सिंथेटिक इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरीज या फिर दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर जो कि हमने एक नेचुरल इंडिकेटर से बनाया है लिटमस से तो लिटमस पेपर जो है हमारे पास दो कलर्स में अवेलेबल होता है एक ब्लू और एक रेड तो एसिड जब भी हमें चेक करना हो तो हम ब्लू इंडिकेटर यूज करते हैं ताकि जब भी हम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो वो रेड टर्न हो जाएगा यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में जबकि रेड को हम यूज करते हैं बेस पता लगाने के लिए तो जब भी हम रेड लिटमस पेपर पे कोई भी बेस फोर करेंगे या उस पर बेस डालेंगे तो वो रेड टर्न हो जाएगा ये दिखाने के लिए कि वो एक बेसिक सब्सटेंस है सो दिस इज हाउ द लिटमस पेपर वर्क दूसरी बात करते हैं हम फिनिलोपथेल ये भी आपको चार्ट में बहुत जगह यूज होता हुआ दिखेगा ओरिजिनली ये कलरलेस होता है बट जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये पर्पल हो जाता है एसिड के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं आता है नॉपथलिन में तो हम ये ध्यान रखेंगे जब भी ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है इंडस्ट्रीज में और लैब्स में स्कूल लैब्स में भी तो होता ये है कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा या कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो रेड टर्न हो जाएगा जबकि बेस के साथ जब भी वो कांटेक्ट में आएगा तो वो येलो टर्न हो जाएगा सो दिस इज हाउ द मिथाइल ऑरेंज वर्क्स। तो इसमें हमने डिस्कस किए कुछ बेसिक्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो में तो नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे नेचर ऑफ एसिड्स एंड हाउ दे रियक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में और अपने फेलो स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep watching so that will be all for this video if you have any doubts you can mail us at newsuccesspoint8 at gmail.com and do not forget to like share and subscribe also hit the bell icon for other lessons thank you